ഇന്നലെ തന്ന ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നലെ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പല ആളുകളും സംശയം ചോദിക്കേണ്ടായി പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ കാണുക എന്നുള്ളത് കൈ സ്ക്വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ടു നയൻ ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ എന്നാണ് അതൊരു ഇൻക്ലൂസീവ് സീരീസ് ആണ് ഇൻക്ലൂസീവ് സീരീസിനെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സീരീസ് ആക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ സെറ്റ് കാണാനുള്ള മീൻ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ആണ് എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും മ്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നില്ല അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണണം അപ്പോൾ മ്യൂ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ മ്യൂ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നുള്ളത് മ്യൂ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ എ പ്ലസ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സിഗ്മ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സി ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ദെൻ പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് ടി ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ സോറി ഇൻറ്റു അല്ല മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സി അതായത് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂസീവിനെ എക്സ്ക്ലൂസീവിലേക്കാക്കി മാറ്റിയാൽ മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനും കാണാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സീരിയലൈസിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം ഇൻക്ലൂസീവിനെ എങ്ങനെ എക്സ്ക്ലൂസീവിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ നിന്നും പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കുറക്കുക ലോവർ സോറി ലോവർ ലിമിറ്റിൽ നിന്നും പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കുറക്കുക അപ്പർ ലിമിറ്റിനോട് കൂടി പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൂട്ടുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടു നയൻ ഫൈവ് ടു നയൻ ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ചിൽ നിന്നും പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കുറക്കുക അപ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഒമ്പതിനോട് കൂടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂട്ടുക അപ്പോൾ എത്ര വരും നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ക്ലാസ് മാറ്റി ചെയ്താണ് ദെൻ പിന്നെ വരിക പിന്നെ പത്തിൽ നിന്നും പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ടു പതിനാലിനോട് കൂടി പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൂട്ടിയ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പത്തൊമ്പതിനോട് കൂടിയാൽ പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇരുപതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അടുത്തത് ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അടുത്തത് ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ടു ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് വരും ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഏഴ് ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം നമുക്ക് മീൻ കാണാം മീൻ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ അറിയാം സിഗ്മ എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സി എന്നാണ് ഡി ഡാഷ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് കാണണം മിഡ് വാല്യൂ കാണാം എങ്ങനെ മിഡ് വാല്യൂ കാണാം അതിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ ഇത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ എങ്ങനെ കാണാം ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡ് വാല്യൂ ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവെൽ ഏഴും പന്ത്രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ച് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് അഞ്ച് കൂട്ടിപ്പോയാൽ മതി പന്ത്രണ്ടിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ പതിനേഴ് പതിനഞ്ചിനോട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തേഴ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിന് മിഡ് വാല്യൂ കിട്ടും ഇതാ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഡി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എന്നാണ് എക്സ് മൈനസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എന്നാണ് ഡി ഡാഷ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഡി ഡാഷ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എക്സ് മൈനസ് എ ഡിവൈഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ എക്സ് സി എ സെവൻ ഇതിൽ നിന്നൊരു എ കാണണം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എ അസ്യൂമ്ഡ് മീൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്യൂമ്ഡ് മീൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് എ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ഇനി എ ഒരു എക്സിൽ നിന്ന് എയിൽ നിന്നും പതിനേഴ് കുറക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ സി ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ എത്ര പത്തും പന്ത്രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ചൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ചാണ് സോറി ഏഴും പന്ത്രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഏഴും തമ്മിലൊക്കെ അഞ്ചാണ് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് സി
അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ കാണാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ കാണാൻ ലിക്കേഷൻ എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് അവിടെ മേലെ എഴുതി ഉണ്ട് സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സി എന്നുള്ളതാണ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡാഷ് എഫ് ഡി ഡാഷിൻ്റെ എഫ് ഡി ഡാഷിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കാണണം എന്താ ആദ്യം കാണണം ഡി ഡാഷിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണണം അപ്പോൾ ഡി ഡാഷിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആദ്യം കാണാം ഡി ഡാഷ് ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ഡാഷ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഡി ഡാഷിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം എങ്ങനെ ഡി ഡാഷിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര നാല് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡാഷ് സ്ക്വയർ കാണാം എഫും ഡി ഡാഷിൻ്റെ സ്ക്വയറും കൂടി കുണിക്കാം എഫ് ഡി ഡാഷിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് നാൽപ്പത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പൂജ്യം ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് പൂജ്യം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പിന്നെ നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തി എട്ട് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡാഷിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് ചെയ്താൽ സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡാഷിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ഡാഷ് എത്ര കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതാ മൈനസ് ഏഴ് മൈനസ് ഏഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് എൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സി എത്രയാണ് അഞ്ച് ക്ലാസ് ഇൻറ്റു അല്ല അഞ്ച് ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മ്യൂവും കിട്ടി മ്യൂ എത്ര കിട്ടി പതിനാറ് പോയിൻ്റ് ആറ് അഞ്ചും കിട്ടി സിഗ്മ എത്ര കിട്ടി അഞ്ച് പോയിൻ്റ് രണ്ട് അഞ്ചും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പെരിഡ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാം ഓക്കെ എക്സ്പെരിഡ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കാണാം അതിന് നമുക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് കോളം വേണം ഒന്ന് എക്സ് ഒരു കോളത്തിൽ എക്സ് എടുക്കുക ഒരു കോളത്തിൽ സെഡ് വാല്യൂ കാണാം സെഡ് വാല്യൂ കാണാം എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ എത്ര നമുക്ക് കിട്ടി സെഡ് കാണാൻ ലിക്കേഷൻ ഇതാ എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷന മ്യൂ എത്ര കിട്ടി പതിനാറ് പോയിൻ്റ് ആറ് അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര സിഗ്മ കിട്ടിയത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് അത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ടേബിൾ വാല്യൂ കാണാം എക്സ് സെഡിന് സമാനമായ ടേബിൾ വാല്യൂ കാണാം ദെൻ അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാം ദെൻ ലാസ്റ്റ് സെപ്റ്റിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏരിയ ഇൻറ്റു എൻ ആണ് എൻ എത്ര കിട്ടി നൂറ് അതായത് ഈ കോളവും എന്നും കൂടി കൂടിച്ചാൽ എന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ നൂറാണ് ഇനി എക്സ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ ഇതാണ് ഇനി എക്സ് കിട്ടോ ഓരോ ക്ലാസ്സിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ഓരോന്നിനും എടുക്കുക ഓരോ ക്ലാസ്സിനെയും ഓരോ ലോവറിനെ അപ്പറിനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒന്നുള്ളൂ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഒന്നെടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ എത്രയാണ് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇനി അടുത്തത് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അടുത്ത് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെഡ് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക സിഗ്മ പിന്നെ ആൽഫ എന്നിടാ ഇൻഫിനിറ്റി ഇടുക ഇതിൻ്റെതും ആൽഫ എന്നിടാ ഓക്കെ മുകളിലുള്ളതിലും മൈനസ് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇതിൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആക്കുക ഇതിൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഒമ്പത് പോ ഇനി ഉള്ളതിനൊക്കെ നമ്മൾ കാണാം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ സെഡ് വാല്യൂ എങ്ങനെ കാണാം ഒം എക്സ് സെഡ് എങ്ങനെ കാണാം എക്സ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൈനസ് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൈനസ് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച്
പരസ്പരം ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പോവാം പരസ്പരം മൈനസ് ഫിഗറുകളാണെങ്കിൽ ഒരേപോലത്തെ ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ അത് പ്ലസ് ആണെങ്കിലും മൈനസ് ആണെങ്കിലും പ്ലസ് ചെയ്യാം സോറി മൈനസ് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ചെയ്യാം ഈ ടാബിൾ വാല്യൂകൾ തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിലാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും കൂടിയും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ചിന്നും മൈനസ് ആണ് രണ്ട് ചിന്നും മൈനസ് ഡെഡ് വാല്യൂ രണ്ടും മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചെമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് ഇതും കൂടി ഇതും ഇതും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യും ഇതും ഇതും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മൈനസ് ആണ് അപ്പോഴും വീണ്ടും മൈനസ് ചെയ്യുക അത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു സിക്സ് സീറോ ഇനി ഇതും ഇതും കൂടിയും കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇതും ഇതും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ആണ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും പ്ലസ് ആണ് രണ്ടും പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും പോയിൻറ്റ് ടു ടു സെവൻ എയ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളാകുമ്പോൾ പ്ലസ് ചെയ്യുക സെറ്റ് വാല്യൂ തമ്മിൽ ടാബിൾ വാല്യൂ തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക ഇതും ഇതും കൂടി തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും പ്ലസ് ആണ് ഇതും പ്ലസ് ആണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇനി ഈ ഏരിയനെ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് കുണിക്കുക പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് നയനെ എക്സ്പെക്ട് ഫ്രീക്വൻസി അല്ല ഫ്രീ പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ കൊണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്ര എന്നെ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ട് നൂറ് നൂറ് കൊണ്ട് കുണിക്കുക അത്ര വരും പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ നൂറ് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നയൻ എന്ന് എഴുതാം റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തത് മുപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് എന്ന് കിട്ടും അത്ര എഴുതാം മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അടുത്തത് ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അത്ര എഴുതാം ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന് എഴുതാം അടുത്തത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അത്ര എഴുതാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അടുത്തത് ഫോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അല്ല സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റിന് നിങ്ങൾ എത്ര എഴുതാം സെവൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം കൈ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം കൈ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓ ഉണ്ടാവും അടുത്തത് ഇ ഉണ്ടാവും അടുത്ത കോളം എന്താ ഓ മൈനസ് ഇ ഉണ്ടാവും അടുത്ത കോളം ഓ മൈനസ് ഇൻ്റെ ഓൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും അടുത്ത കോളം ഓ മൈനസ് ഇൻ്റെ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ സാധാരണ ചെയ്യണം ഓ ഏതാ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഓ എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഏതാ ഫ്രീക്വൻസി പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പിന്നെ നാ പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദെൻ ഏഴ് അതിന് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോന്ന് എടുക്കുക ഒമ്പത് ഇ അടുത്തത് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഇ അടുത്തത് ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് ഇ അടുത്ത എക്സ്പെക്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അടുത്ത എക്സ്പെക്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഏഴാണ് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ്പെക്ട് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഏതെങ്കിലും സെല്ലിലെ ഫ്രീ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീക്വൻസി അഞ്ചിൽ താഴെ ആണെങ്കിലാണ് പുളി മെത്തേഡ് ഇവിടെ അഞ്ചിൽ താഴെ ഏറ്റവുമില്ല ഇനി ഓ മൈനസ് സി ചെയ്യുക ഓ മൈനസ് സി ഓൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക ഓ മൈനസ് ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ കൈ സ്ക്വയർ കിട്ടും കൈ സ്ക്വയർ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ പിന്നെ നല്ല പോസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ടാബിൾ വാല്യൂ എടുക്കുക ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡ് എടുക്കുക അങ്ങനെ ഡിസിഷ